bawat isa. Ngayon po, I, I wanted to share with you the basic understanding on following Jesus. Amen. So, uh, sabihin nyo nga, following Jesus. Following, following Jesus. Jesus. Kasi yung pagsinood kay Jesus. So, listen carefully. So, gusto ko pong baguhin yung, yung nakasalaki baga Misal kasi ang dahilan natin why we go to church is that because you are a member of the church. Di ba? Misal yun yung isa sa reason bakit ka pumupunta ng simbahan. Secondly, because it's Sunday, it's your off, and you're not going to work, so why not I go to church? Di ba? So pangatlo, because you are obligated or meron kang obligasyon sa simbahan because isa ang worker, or you belong to a certain ministry. Amen. So, but I want you to know this morning that these are not the reason why we came to church. We came to church because we are following Jesus. Amen. Amen. We came to church because we are following Jesus. Sumusunod tayo sa kanya, Ano mangyari sa monitor? So, sumusunod tayo sa Kanya because we are the disciples of Jesus. Amen? So, ba- bago po tayo magpatuloy, I wanted to read. Yan. John, kinuha ko po ito sa John chapter 5 verses 37 to 40. Ang sabi dito, And the Father who sent me has himself justified concerning me. You have never heard his voice, nor seen his form. Verse 38, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he said. 39, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me. Verse 40, yet, sabi dito, you refuse to come to me to have life. So, Heavenly me, Father, I just want to thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa privilegio na muli ay mga pagiyag ng inyong mga salita. Salamat po muli sa privilegio, Panginoon, sa umagang ito na ikaw ay aming mga pagliguran. Lord, langin po namin ang pagsama mo. Bless your word. As we continue to study your word, Panginoon, we pray for your Holy Spirit to be with us and guide us, Panginoon. Lord, cover me, Lord, in your mighty wings, Father God. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay na to na inihahalay ko para sa iyo, Lord, is magamit lang for the glory of your name, Father God. Lord, I pray for your mighty anointing to fall upon me. Lord, give me the boldness, Lord, to share your word. At hayaan mo ng bawat salita, Panginoon, na aking bibitawan. It will be your word that will encourage, Lord, each and every one of us, Father God. Panginoon, salamat po sa tagumpay na gagawin mo at ipaparanas mo sa maghapong ito sa amin, Lord, at sa ipunan ng ibinabalik ang maingat na pasasalamat at sa magpagluwal natin sa mataas ng pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ayan, katulad nga lang nasabi ko, yung mga nabangit ko kanina, hindi po yun yung rason kung bakit tayo ay nagbubunta ng church. Diba? We came here because we are following Jesus. Amen. So, naalala nyo po, Kung nagpapasa tayo ng Bible, nung, nung, nung kapanahon na ng Panginoong Yesus, nakita, na kung nababasa, kung nabasa nyo, sa so Panginoong Yesus, nang dami pong sumusunod sa Kanya dati, di ba? Nalala nyo, may ilang libo, libo, libo po yung mga tao na sumusunod sa Panginoong Yesus. So, kanagay, okay, ano ba yung mga dahilan ng mga tao na to? Bakit sila sumusunod sa Panginoong Yesus? Una, gusto nilang, dahil si Jesus is known for for performing miracles, di ba? So, una, gusto nilang ma-witness yung kung paano gumagawa ng himala ang Panginoon. So, pangalawa, gusto nilang uh, makita kung anong ginagawa ng Panginoon kapag kasama niya yung kanyang mga disipulo. Amen? Kung matatanda niyo, sinusundan siya ng mga tao kung saan-saan kahit hanggang mundo, sumusunod sila. Amen? Because nandun yung curiosity sa kanila na ano ba yung ginagawa nila kapag magkakasama sila. Amen? So, Tumabot, may limang libo, may apat na libo, tapos hanggang sa bandang huli may natin ang 170, at sa bandang huli yung 170, naging 12. 12 na lang. So at yung 12 na yun, sila yung mga disipulo ni Kristo na ginagamit na. Amen? So isipin nyo, sa pagkadami-dami, sa pagkadami-daming tao na sumusunod sa Panginoon, libo. Pero at 
at the end, sila lang yung nalila. Sila lang yung nagtsaga. Amen. Kasi alam po natin, hindi, hindi madaling sumunod. Amen. So, So, basic understanding. Kaya nga basic, no? Kaya nga, ang, ang, ang isi-share ko sa inyo is basic understanding about following Jesus. Para, huwag na natin pahirapin o huwag na natin pahirapan pa yung mga sarili natin. Amen? Basic. When you, when you say basic, madali lang siya. Kasi pag sinabing advance, e eh, baka lalo tayo umangal. Amen? So, kaya nga basic para madali natin masunod. Amen? So, at makikita po natin, hindi ko sa binasa natin, meron pong pagtatalo ang Panginoong Jesus, ang mga paraseyo at mga iskriba. Okay, ang mga paraseyo at iskriba po, sila po, yung, sila po ay mga alam. When you say alam, ito yung mga tao na they know about the Word of God. Especially the five books of Pentateuch, they know it. Talagang sa ulado, may mariyado po nila yan. Pero, mapapansin nyo, dito sa binasa natin, meron silang pagtatalo ng Panginoong Jesus. So, like Pablo, ito pong mga paraseyo at iskriba, sila po ay mga alam o yung mga tao na kung saan ay maraming alam patungkol sa salita ng Panginoon. So, so dito, they know the word of God. Sabi niya ganun. So, verse 37 says, And the Father who sent me has himself testified concerning me. Sabi niya. So, mismo ang Diyos ang mga anak pa patutuo patungkol sa akin. Sabi niya, at sabi niya, you never heard his voice nor seen his form. Hindi nyo narinig yung boses niya, hindi nyo nakita kung ano ang anyo niya. Pero ako, sabi niya, sabi niya, sabi niya, pa, nor seen his form, at hindi nyo alam kung ano ang kanyang anyo, sabi niya doon. Pero ako, sabi niya, alam ko. So, so alam ko ang nagsubo sa akin. Ang sabi niya pa, hindi nyo rin alam ang kanyang salita. Sabi niya dito, oh, verse 3, Nor does his word dwell in you, for you do not believe the one who sent you. Kasi hindi maunawaan ng mga para sa iyo at Kasi kung alam nila, kung alam niyo yung salita, isipin nyo, para sa iyo at sabi ko nga kanina, mga alam yung mga yan, mga aral, when it comes to the word of God. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y makaaral, pero ang totoo, sabi niya, wala talaga kayong alam sa salita ng Diyos. Kasi sabi niya, dahil hindi kayo naniniwala sa sinugo ng Ama ayon sa kanyang salita na inyong pinag-aaralan. Amen? Hindi sila naniniwala. So sabi niya, do mga aral kayo, do marami kayong alam, pero ang totoo, wala talaga kayong alam sa salita ng Diyos. Sabi niya ganyan. Verse 38, sabi niya, Nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he said. Hindi niya talaga alam ang salita na inaaral ninyo. Bakit? Kasi ang salita na yan ay patungkol sa sinugo ng ama na inyong kaharap. So hindi nila naiintigyan kaharap na nila, pero hindi nila alam. Di ba? So, sabi niya, kasi kung alam niyo ang salita, dapat kilala niyo ang kausap niyo. Pero hindi nila kilala dahil tayo ang kausap niyo. Amen. So kaya sabi ng Panginoon, hindi, uh, wala talaga kayong alam sa salita ng Diyos. So, sabi dito, okay, so, so I want to challenge you that it's not about reading. Amen? It's not about reading the scriptures. Kasi kahit gaano, karami yung alam mo sa salita ng Diyos. It's not about reading, but it's about learning the scripture. Amen? and knowing kung sino yung tinutukoy ng Spirit. Amen? Kahit alam nyo, kahit basahin nyo ng isang libong beses yung Biblia, kung hindi ko naman, kung hindi ka naman natututo, learning, kung hindi ka natututo doon sa nakasulat, kung hindi ko sinusunod yung nakasulat sa Biblia, wala din po mangyayari. Amen? So there's no changes. So, Okay, so it's about learning the scripture and knowing kung sino ang tinutukoy sa scripture. Yung iba sa atin, takot mag-attend ng klase, di ba? Kasi takot, takot magbasa. Di ba? Takot i-assign mag-pray. Di ba? Alam niyo po, it's not about reading. All you need is to listen at magkaroon 
ka ng puso na makilala si Jesus. Amen? Amen. It's not about reading. Yes, we need to read. But hindi po ito patungkol lamang sa pagbabasa. Amen? All you have to do is to have that heart to know the Lord Jesus. Amen? Amen. So verse 39, it says, You diligently study the scripture because you think that by them you possess eternal life. So, kahit ang dami ko na beses na binasa yung Biblia, basta ka pa rin, aral ka pa rin ng aral kasi sabi doon, kasi sa paniniwala mo kasi you think that by them matatagpuan mo yung eternal life na hinahanap mo by reading. Yun na giniisip natin. So, now, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi nyo talaga alam ang inyong pinag-aaralan. Sabi niya gano'n. Kasi ang pinag-aaralan nyo ay patungkol sa akin, sabi ng Panginoon, na magbibigay ng buhay na walang hanggan na hinahanap niyo. Sabi ni Lord. So, so marami po mga tao may alam, maraming tao ang nag-aral sa mga prestige university. Yung mga sikat yung iba, umaabroad pa, di ba dito yung iba umaabroad pa para nang makapag-aral sa napakagandang university. But then, hindi nila nakilala si Jesus. Amen? So, even yung may mga tao na nag-aral ng Bible school, but then hindi nila nakilala si Jesus. So, kasi po, you know why? Because information is different from revelation. When you go to school, you will learn. It means you get the information. Amen? Pero information is different from revelation. Amen? So, makikinala mo lang si Jesus kung meron kang revelation kung sino si Jesus na inaaral natin sa scripture. Amen? So, importante na aralin natin. So, kaya, huwag mo sabihin na ano, wala kang alam, di ako na matapos, grade pa rin lang ako, kasi yung grade pa lang ako, I want to tell you that the Lord is not interested in your education. The Lord is not interested in your degree. He's Amen. interested in your heart that is willing to know. Amen. Amen? So, ang interesado ang Diyos, hindi siya interesado sa kung ano meron ka. Interesado ang Diyos sa kaluluwa. Amen? Doon siya interesado. So, so dapat po natin makilala ang Panginoong Jesus. Dapat mong makilala kung sino ang kagapagintas mo. Dapat mong makilala kung sino ang mag-aayos ng buhay mo. At dapat mong makilala ang Diyos na pwede magpala ng buhay. Amen. So, marami sa atin sumusunod kay Jesus dahil ano, sa blessing. Normally, yan ang reason natin why we go to church because you want to be blessed. Amen? Hmm. So, baguhin na po natin yung ganitong klaseng konsepto. Amen? Na, kaya ka lang pupunta ng church because you want to be blessed. Kasi kung blessing at blessing lang ang pag-uusapan, you've been blessed by God. Even nung hindi mo pa siya tinanggap sa buhay mo, you've been blessed by God. Amen? Mm. you blessed by the life na meron ka. Kahit mo hindi mo pakilala ang Panginoon. Amen? So, so dapat na pa bago na ang pagsunod natin ay hindi dahil sa Himala, hindi dahil sa pagpala at biyaya, kundi dahil gusto nating makilala kung sino ang ating talapagkakas. Amen? Amen. Amen? So sabi niya, you diligently study the scriptures because you think by them you possess eternal life. So, these are the scriptures that testify about me. Sabi niya, you are reading but you are running. Kung baga, nabasa mo, sabi ng Bible, bigay mo yung tithes mo, but you are not giving it. So, even you read it few times, kung hindi mo naman i-execute or kung hindi mo gagawin, kung baga, you keep on reading but you keep on running also. Amen? So, you are reading but you are not knowing. Kaya doon, kaya alam niyo po, kung kayo ay nagbabasa ng Bible, tapos di ba, yung iba nag-journal, nag-write down, kung ano yung mga revelations, ng Panginoon. So, hindi sapat na nagbabasa ka lang. Hindi sapat na nagsusulat ka lang. You need to learn to know about Jesus. Amen? So, the more you learn about Jesus in His Scripture, the more you know Jesus in the Scripture, is the more na magbabago at maaalos ang mga. Amen? Amen? So, tayo lahat is nagsisi 
nagsisikap na ano, maghanap buhay, di ba? Yung iba, nagsisikap tayong mag-aral ng mabuti. Kasi bakit? Because we want to prepare for our future. Amen? Kayo, parents na nandito, you are working so hard. Ini-endure nyo yung, yung lungkot, ini-endure nyo yung sakit na mawala sa mga anak. Why? Because you want to prepare the future of your family. Or nung mga anak natin, gusto natin ma-secure yung education nila. Amen? So we are trying so hard. Pero alam nyo po sa kabila ng, alam nyo, tayo maraming, di ba, ang daming nagsigap, ang daming talagang nag, kumbaga, nagsulog ng kilay. Pero the thing is, nakita nyo, sila din yung buhay nila. Amen? Bakit? Kasi pala si Kristo. Gaano man kaganda yung eskulahan na pinag-aralan kung wala si Kristo sa puso mo. It's nothing. Amen? So, sabi niya, these are the scriptures that testify about me. Verse 40 says, yet you refuse to come to me to have the life. Sabi niya, narinig niyo na, ako na to, yung harap niyo, pero you refuse to come to me to have the life. Alam niyo po, bakit may mga tao na, na yung mga aral, ayaw lumapit sa Panginoon. Kasi masyado marunong. Amen? Maraming alam. Alam ko na yan. Matagal na ako dyan. Pinagdaanan ko na yan. Narinig ko na yan. Di ba? Masyado tayong proud sa mga sarili natin. Alam niyo po, biyaya ng Panginoon si Apostle po. He is a lawyer. Kung what is a lawyer, at aral din po si, si Apostle Paul. Alam niyo yung Bible of the Pentateuch and Constitution of Israel. So, aral siya. But then, though si Apostle Paul is aral, bago niya nakilala ang Panginoon, isa siya sa persecutor na iglesia ng Panginoon. Amen? Isa siya sa tumutulig sa dati. Bago niya nakilala ang Panginoon. Ito, alam niya, alam niya salita ng Diyos, pero kita niyo, alam niya ba? Isa siya sa persecutor. Amen. So, it's not about reading, it's about learning, and it's about knowing Jesus. Now, now the scripture is not for information, but for transformation. Ayan. So, kung nagbabasa lang tayo, at duma, kung baga, nagbabasa ka lang, dumadalo ka lang, nakikinig lang tayo, ang makukulay ang natin is information. So, walang transformation o pagbabago ng mangyayari sa mga, sa mga buhay natin. Kasi, alam mo yun, yung tama na yung nakasanayan natin rin yung Diyos na Tina, Simbawe. Ano yun, Simbawe? Simbawe. 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 Pero wala ka namang ginagawa ito. Nagmamasid ka lang siguro. Tapos wala naman talaga actually narinig ko lang nung magbasa kapika. Si Pawe. Si Simbawe. Si Simbawe. So, there is no change. There is no transformation. So, ito na po yung panahon na hindi lang tayo dapat nakikinig. Ito yung panahon na dapat ay mayroong transformation na nangyayari sa ating mga salito. Amen. So, isa, sinisisipa natin yung gobyerno, walang magbabago, gano'n yan, ganito, kurang pa rin, etc. and this and that. Alam nyo po, there will be no changes in the government unless there is changes in us. Amen? To each and every one of us. Amen? Kailangan mo munang baguhin yung sarili mo. Bago ka mag-expect ng pagbabago sa ibang tao, expect, kailangan yung sarili mo muna mismo ang bagay. Amen? So, The scripture is not for information, but for transformation. So, nandito ko tayo dahil sa ating pagsunod. Remember, we are here because we are following Jesus. At part ng pagsunod, yun ang kailangan nating makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. So, hindi lang po mag-aral at makinig ng salita ng Diyos, kundi dapat maisabuhay natin ang ating pinapakinggan at sa ating pagsasabuhay, meron po pagbabagong mga kaya. Amen? Kapag isinabuhay po yung sinasabi ng salita ng Diyos, there will be changes, there will be transformation. So, Romans 12.2, sabi niya, alam niyo po kung bakit may problema sa ating pagbabago? Kasi wala akong transformation. 
hindi ka hindi ka totally na transform. Okay, na born again ka, na bago yung puso mo, but there's no wala yung transformation. So, ano ang dapat ma-transform? Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi dito. So, saan pa yung problema? Dito. So, tinapak mo na si Jesus. Amen? Meron pang babago sa puso, pero problema natin sa pagsunod is yung sa mind natin. So, remember, we are about, we are talking about the basic only, basic understanding of our Lord Jesus. Yes. Nabago yung puso natin. Nabago yung, nabago yung espiritu natin. Nabor na ganyan yung espiritu. Pero kailan pa rin tayong sumunod kay Cristo dahil mayroon kang problema. Sa mindset. At ang bagay na yan, yan po yung dapat maalo sa atin. Amen? So, meron ako example. Yung, meron isang turista, I think this happens in Thailand, kasi sa Thailand nila maraming elipan. Diba? So, meron isang turista, tapos nakita niya yung isang elipan, yung bang elipante malaki. So, sabi niya, kasi may taker ng elipante, sabi niya, sir, sabi niya, gano'n. Alam mo, pag nagwala yung elipante mo, maraming, maraming masasaktan sa niya. Pag nalagot niya yung tali niya, maraming masasaktan sa niya. Sabi niya, fair taker, sakit, bakit ko naman nasabi yun? Sabi niya, gano'n. Eh, sabi niya, tignan mo yung elipante mo, ang laki-laki yung tali niya, pang aso, maliit. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, ang sabi, alam niyo po, ang sabi ng no, fair taker, sabi niya, kaya niya ang labot eh, pero, hindi niya nagulit. Bakit? Kasi yung, yung tali na yun, tali niya kaya hindi ba hindi ba sa BGL? So, when the elephant is growing, sa mindset niya, habang lumalak siya, kasi nung baby siya, hindi niya talaga kaya yung lumalak niya, kasi baby siya eh. Na habang lumalak siya, natanin sa isip niya na hindi niya kaya. So, even lumaki siya ng lumaki na lumaki, hindi niya nilalago kasi sa isip niya, hindi niya kaya. Amen? So, kaya niya, listen, kaya niyang lagutin, pero hindi niya Alam niyo po, tayo, maraming pagkakataon na kaya natin gawin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya natin sumunod. Pero hindi natin kaya gawin kasi may problema tayo. Amen? Kaya natin. Marami tayong reasoning sa Panginoon. May problema tayo sa mindset. Alam niyo po kung bakit? Kasi dahil mula sa kaharihan ng kadilingan, mula sa kaharihan ni Satanas, dinala po tayo ng Panginoon sa kanyang kaharihan. Pero ang nakakalungkot, nasa kaharihan ka na ng Diyos, ang daladala mo ng mga 